ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ നേഴ്സ് ക്യൂൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശ്രീത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം നേഴ്സിംഗ് എക്സാമിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് Okay, first question, which is highly, sorry, which is high phenylalanine diet? Option, meat and dairy product, rice, high fat content, all of them. Now, what is high phenylalanine diet? What is the correct answer? Option A, meat and dairy product. Option B, rice, high fat content, all of them. Now, what is the correct answer? Option A, meat and dairy product, high phenylalanine diet. ഈ ഫിനൽ അലിൻ ഡയറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫിനൽ കീറ്റോനോറിയ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫിനൽ കീറ്റോനോറിയ സോ വാട്ട് ഈസ് ഫിനൽ കീറ്റോനോറിയ അതായത് നമ്മുടെ ഫിനൽ ഫിനൽ അലനിൻ സോ ഇസ് എ ഫെയിലിയർ ടു മെറ്റബോളൈസ് ദ അമിനോ ആസിഡ് ഫിനൽ അലനിൻ ഇൻ ടു തൈറോസിൻ ഫിനൽ അല അലനിൻ എന്നുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡ് കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഫിനലിൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് തൈറോസ് തൈറോസിനായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂറിനിലൂടെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തൈറോസിൻ പി ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനൈൽ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഇത് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പി ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനൈൽ പി ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനൈൽ പൈറോവിക് ആസിഡ് സോ ഇത് തൈറോസിൻ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പി ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനൈൽ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഇത് യൂറിനിലൂടെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫിനൽ അലലിൻ്റെ ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫിനൽ കീറ്റോനോറിയ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുന്നു സോ ഫെയിലർ ടു മെറ്റബോളൈസ് ദ അമിനോ ആസിഡ് ഫിനൽ അലനിൻ ഇൻ ടു തൈറോസിൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൻസൈം ഫിനൈൽ അലനിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻസൈം ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിനൽ അലനിൻ ഫിനൽ അലനിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് ഈ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ എൻസൈമാണ് ഈ എൻസൈമിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറവ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫിനൽ കീറ്റോന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റ് ചില അസുഖങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മെൻ്റൽ ഇട്ടാഡേഷൻ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടോണിയ ആൻഡ് മസ്റ്റി ഓർഡർ ഓഫ് യൂറിൻ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടാകും ഡ്യൂ ടു ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ഫിനൽ അലനിൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഫിനൽ അലനിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി മസ്റ്റി ഓർഡർ ഓഫ് യൂറിൻ യൂറിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് മസ്റ്റി ഓർഡർ ഓഫ് യൂറിൻ ഡ്യൂ ടു ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ഫിനൽ അലനിൻ ദ ബോഡി ഫിനൽ അലിൻ ഹൈഡ്രോക്സിലൈസ് എൻസൈമ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫിനൽ അലനിൻ മെറ്റബോളിസ് ചെയ്ത് പോകാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുകയും മസ്റ്റി ഓർഡർ ഓഫ് യൂറിൻ അതുപോലെ മെൻ്റൽ ഇട്ടാഡേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചീസ് എഗ് മീറ്റ് പൗൾട്രി ഫിഷ് നട്ട്സ് ഇപ്പം അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫിഷ് നട്ട്സ് അതുപോലെ ലെഗ്യൂംസ് മിൽക്ക് അതുപോലെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിനൽ അലനിൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇത് ഫിനൽ അലനിൻ്റെ അളവ് അല്ലാണ്ട് കൂടുതലാണ് സോ ഫിനൽ കീറ്റോനറി ഉള്ള ആളുകൾ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ചീസ് എഗ്സ് അതുപോലെ മീറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിനൽ അലനിൻ ഉള്ളവർ ആ ഒരു ഫിനൽ അലനിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഫിനൽ കീറ്റോനറി ഉള്ളവർ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം So, normal blood level of amino acid is phenyl alanine levels in newborn. Newborn in the genes of newborn. Newborn is the normal blood level. The next exam is 1.2 to 3.4 mg per deciliter. So, that is the normal newborn phenyl alanine. So, that is the decrease. That is the decrease. That is the decrease. That is the decrease. 1.8 to 1.8 is the decrease. 4 days is the decrease. few days after few days it will uh, 
comes to a normal level 0.8 to 1.8. Now, the 20 mg per deciliter is the same as the final ketone condition. So, we'll move to the next question. Rule of 10 is used for. Rule of 10 the condition is cleft lip, imperforated ANS, TEF, tracheoesophageal fistula, congenital heart disease. Cleft lip is rule of 10. Why do you think that? Rule of 10. Rule of 10 is the criteria used to judge the readiness of an infant for surgical repair of a cleft lip. Surgery is ready to be ready. Infant must weight at 10 lb. 10 lb weight at 10 weeks old. 10 weeks old. That's uh, hemoglobin value. Hemoglobin 10 and 10 grams. That's white blood cell count. 10 thousand uh, less than 10,000 10 10 the uh, rule of 10 and the cleft lip cleft lip defect surgery in 3 to 6 months cleft lip surgery in 3 to 6 months cleft palate anglo palatoplasty in 12 to 8 months 12 to 8 months palatoplasty cleft palate surgery chain uh, 12 to 8 months uh, this is a little bit of anorectal malformations. Anorectal malformations. That is a symptom. Anorectal anomaly children are the minus. Anorectal anomaly is the minus. Meconium in urine. Urine is meconium. Urine is the There is a chance of anorectal anomaly. So, so that's it. In this video, we will discuss some important points in this video. Thank you. All the best.